。我国人民决心在本世纪内把我国建设成为社会主义现代化强国，我们首先要靠自己的努力，同时我们要学习外国的一切先进经验。改革开放胆子要大一些，没有点冒的精神，没有一股气、一股劲儿，就干不出新的事业。不冒风险，办什么事情都有百分之百的把握。谁敢说这样的话？基本实现全面国产化吧！只要能为中华人民尽先进的技术，不拘形式，大胆尝试。我们希望能得到更多的政策支持，走上健康发展的快车。才能多样性嘛，一定要考虑的周到，别让市民感觉只有想不到，没有买不到。在合作形式上，还可以更加灵活。Here's everything you need to know about Dohai Chemical Industry in China. 我们正在执行一项历史性的使命。把社会主义现代化建设放在一切工作的首位。东宝出事以后啊，那些老熟客、老朋友就都不上门了，实在没办法，所以搬这儿来了。嫂子，这段时间让你受苦了。某个证明进了调查组，前几天刚放出来，我们家乱了一锅粥。我真不知道你,你这饭店搬家了，我要知道，那我肯定过来帮忙。洪伟，说这些干啥呀？先生，我从来都没怪过你。哎，婶子，我也是啊。把店开在这儿没问题，有什么事儿，一句话，我的证明随叫随到。行，本来呀、啊。也没打算跟你们客气。之所以搬到这儿来呢，我是因为看好了这个地方。年后呢，我也想把这个店啊推了重盖。你们不是都认识建筑队的人吗？嗯，少不了嘛，要你们帮忙。嫂子，我我说个心里话啊，就这么点事儿，真不用请我吃饭。有我史红伟在，你新开的饭店，我一定把它打造的，又像样又牢靠。哎呦，这点事儿。洪伟厂长这句话说的真有气魄，<笑>我敬你一口。哎，婶子，我在市里边认识的朋友也不少，等这个店开张的时候，多了我不敢说啊，百十来号人，那我还是请得动的。到时候绝对把咱们这个开业大典办得风风光光的，电台报社的人我也全都给请过来，争取让咱们这个市里的饭店一把就火起来。火！<笑>二位厂长，今天把你们请来，就是要。为雷大哥做点事情，你们跟雷大哥的时间比我长，应该更了解雷大哥一点。雷大哥这个人最在乎的是什么？就是小雷家这几个厂子。可是我听别个说，你们要出去单干呀，亚觉，你也知道，现在小雷家归乡里管，新调来一个大学生乡长。满嘴的原则政策，就算我们留下来，也保不住雷东宝这份家业，保不住。小雷家现在是乡里管着，只是比从前多了个婆婆啊。可你们无非就是嫌小雷家工资低，油水少，想出去单干，自己当老板赚更多的钱。我说的有错吗？哎呦，杨老板，你现在发财了，生意做大了，市场开着，车子坐着，这空口白牙挤兑我们俩，你觉得你这样仗义吗？杨雪，我们俩的情况跟你还真是不太一样。东海你可以不去，光荆州这块就够你吃香的喝辣的了。我们俩的家底儿怎么跟你比啊？嗯，这明星有大道理。赚钱过好日子，这一点都不丢人。我杨勋还是那句话，我这是在为雷大哥做事啊。为了雷大哥，你们也要留在小雷家。小雷家是雷大哥一手打下来的江山，等他出来了，如果你们两员大将不在了
那他的江山可就没有了。那个锅里还有菜，我去看看。嫂子，菜够了，你别忙活了。别别别，今天都是贵客。再说了，我这店头一天开张，再忙几个菜。我替你们想好了，荆州市场租赁合同，一人三节柜台，想卖什么卖什么，挣的钱也是干净的。租金也太便宜了，杨玄这不合适。有什么不合适的？市场是我的，租金是我定的，只是比其他商户便宜了一些，没人管得了我。重要的是。你们要留在小雷家，替雷大哥守住这个家。如果你们留下，我会想更多的办法，让你们赚到更多的钱。谢谢。你的心意我领了，但是我不敢干啊。雷东宝就是因为经济问题进去的。哦、你这个事情跟雷大哥的事情完全性质都不一样。你们是当官的吗？我这算是行贿吗？时间不如我洪伟哥长，所以累积的人脉资源也没有他多。你仔细想一想，你出来单干了，你用什么赚钱？你只能靠同厂、电线厂的资源赚钱。万一楚中天看得紧一点。行，杨雪，就冲你对东宝书记的这份情，你这个朋友我交了。哎呀，我洪伟哥人脉广，财路粗，我就不耽搁你了。哎，我跟东宝是老同学。为了他，这次我两肋插刀。有才一起发，我们为雷大哥守住这个家。爸带小颖去买菜去了，你爸妈都好吗？好，都挺好的。我爸说呀，吃了爸爸给他配的药，感觉好多了。那就好，那就好。那这不让我带了好多吃的，还给你带了礼物呢。哎呦，太客气了，谢谢你爸妈啊。走走走，再进屋。哎，今天中午咱们炖个鸡汤啊。哎，好。我给小辉打个电话，让他也回来吃。哎，不用了，妈。小辉最近就没在家吃过饭，去北京出了趟差，回来之后厂里面天天都有事儿，就算回家呀，也是待五分钟就走了。要不我打吧？哎，哎，那你打，我做饭啊。哎。
好了呀，放里边吧，挨着那个桌就行啊。这个放哪里啊？小花，哎，领他去厨房啊。王文元，这个放哪儿？厨房，厨房。好。啊、没事，放心吧，姐。在下边，下边你坐着呢。好。哎，师傅让一下，让一下，慢点，慢点。你给我放到那个桌上啊。好，放心，姐。放到那桌上就行，轻点啊。哎。这盏灯啊，是结婚的时候东鹏买的。结婚这两年多，就送我这一回东西。没事儿，我再找人修吧。来，快出来坐。不用忙活了。太晚了啊！不用忙活了。我来啊，是来接你。今天下午去看大哥的。看东鹏？他的事情怎么说呀？这不是还没判吗？怎么就叫我们去看他？不是要从重判处吧？别担心，省里的领导都很开明，他们了解了大哥的情况之后，也看了小雷家人给他写的请愿书，答应一定会公正处理。只是现在离庭审还有一段时间，这才特地批准我们进去探视的。太好了，哎呀，太好了！哎，那这么说，东宝算是闯过这一关了。杨巡还不知道这事儿吧？我去打电话告诉他。我跟他说过。他会去县里跟我们会合，倒是你，要不要去准备一下？啊啊！我我我去洗把脸，这个样子，东宝该不认得我了。邻居，带牙，怎么有空来我市场视察？给我打电话呀，我开车接你去啊！哟，怎么要出去呀？杨雪，好久不见。这些年你这地儿生意没起色呀？是啊，张总，好久不见。你是生意做不下去了，跑我这来租铺子来了？铺子就不租了。你这地儿我要了。嗨，赵总，你来晚了。有下家了，你说的老孙吧？啊，我前两天看见他了，他说你这资质有问题，不买了。老孙不买的话，自然还会有人来买。我不来了吗？开个价吧，价格合适的话，我买了。哎呀，看来赵总是真对我的市场感兴趣。那我给他开个便宜价啊，三百万。哼，你还真敢开牙、啊？我这可真不是乱开价。你看，杨子杰现在生意有多好，你应该也看见了。况且我的账邻居那儿有啊，你可以找邻居那儿去看一看。这三百万，我还是看在邻居的面子上才给你开的。哎，哎，小杨。你挂靠的是怎么样啊？小雷家的书记进去以后啊，他们是不是还同意你挂靠？我这市场的挂靠啊，没问题。哦，过几天我就把手续给你送过去。好。林局，这如果赵总特别想要来买我的市场的话，我绝对举双手欢迎。哦
。但是呢，这事儿我真的做不了主，我得问问我哥去、啊。那行啊，来，你把你哥叫出来，咱今天就谈好。我哥可能还真没空见他，他是东海化工厂的厂长，他叫宋运辉。刘永奇，哥，出来要不要是，挺好的。不是结束。你怎么瘦成这样？是不是每天吃不饱？我给你带来吃的，这些都是你爱吃的。我给你存了钱，小杨也给你存了钱，你别省着，多买些饼干、糖果吃。我问了。这只能买到这些。小老太太没跟过来，我没带马过来。啊，你说的对，他没来，挺好。回头我跟妈说，你挺好的。刘姐怎么样了？那几个厂子什么情况？贷款的利息能不能按时还上？啊，原先不太好，这一阵子好多了。听说乡里来了一个大学生乡长，挺有本事的，把局面啊都稳住了。师哥他管不住事儿啊。那宏伟证明呢？这些人都是跟着我好多年的老人了，什么大风大浪没见过呀？到底哪出问题了？具体的我也不清楚。等我问明白了，我再来告诉你。是。
赤根宏伟，证明忠父。这几个人怎么回事啊？他们躲哪儿去了？跟着你来了吗？嗯？你别多心，他们都惦记着你呢。这一回饭店搬家，宏伟和郑明啊，他们没少处理。他们不是不想来，是因为来了也见不到你。他们说了，只有亲属才能探视。小辉，他也没来。来了，在外面呢，没让进。凭什么不让进啊？他是我亲人。你咋了，小黑哥？你们怎么这么快就出来呀、啊？雷大哥怎么样？应该还好。应该。你没见到雷大哥？只让我一个人进去的。东宝他都挺好的，放心吧。他让我谢谢你。这阵子真的多亏了你们上上下下的跑。东宝的案子，应该很快就能判了。到时候，你的市场就能卖了。我还扛得住，再有牛鬼蛇神打我市场的主意，我跟他们拼了就是了。市场那边有什么新情况吗？小哥，有件事情，我得跟你坦白一下。怎么了？
那个赵小波，你还记得吧？今天上午，他带着金车工商局的一个副局长来杨子杰，说是要买我的市场，可实质上跟抢没有什么区别，所以，所以，所以我就提了你的名字，把他们吓跑了。啊，要不我回去请那个局长吃个饭，跟他解释一下，你跟我的市场没有任何的经济关系。算了，你肯定是没有别的办法，下不为例吧。实在对不住了，小哥。今天见过之后，也算可以安心了。等待政府的公正处理吧。厂里还有工作，我就连夜赶回去了。行，等回头店里的电话装好了，我把电话号码告诉你，省得你这么辛苦还得来回跑。嗯，嫂子，我送你。慢点开。哎，走。小辉哥，路上小心。小杨。哎，刚才你说那个姓赵的，是什么来头？他爸是荆州的一个省长，嫂子，你是怕他找我麻烦吗？我在想啊，这个姓赵的，在你这儿碰了钉子，他会不会动什么歪脑筋找到江阳来？怎么了？这个姓赵的。如果绕过我直接找县里买市场的话，那我只有死路一条。你就这么确定，县里会卖给他？那个什么乡长不是也要接管你的市场，到现在也没来啊？这楚乡长是一个讲道理的人，可赵小波不一样。他这两年没少打杨子杰的主意。江阳，我还算数，放心吧，我给你盯着。只要他露面，我马上告诉你。谢谢嫂子。那个。厨房有饭，我给你拿。啊，不用了，我自己来。啊、哦，小影呢？爸妈送小影去少年宫了，他们买完菜回来。啊、哦，加班啊？啊、哦，加班。我送你吧。哎，不用了，我走了。I'm sorry about that. It's my daughter. Okay, okay. I'll send you right away. Okay, bye. Papa, I'm going to help you work. Good, Xiao Yi is the best. Papa, tomorrow I want to go to the amusement park. I want to go to the sea island. I want to go to the sea island. Good. 爸爸先去厂里开个会，然后回来接你去公园，可以吗？我想和爸爸妈妈一起去。哎，妈妈在上班。哦。你们好久没有一起带我出去玩了。那我们给妈妈打个电话，问她什么时候下班，好不好？好呀，好呀。哎。闺女，别扯坏了，别扯坏了。哎，我乖乖的
最近加班加的蛮凶的。嗯。下个星期还加班吗？要加。小颖，想去趟儿童乐园。要不我请个假吧。不用了，我自己带他去。那也行。如果可以的话，以后少加点班，晚上早点回来，多陪陪小影。知道了。妈刚刚带着二哥和三姐去给他做年糕去了。一年三十了，还在这吃年糕。我告诉你，这些活你们早就该帮妈干了。妈说今年要送的人多，这些天我们一直在做呢。妈,妈还说，人家不催的，叫你不要着急。哥，我来吧，剩下的交给我，你歇会儿。就他了，小子是没办法，就不在家过年了。你们好好照顾妈啊啊，哥。这是我攒的，姐说不要我给。不给你钱，替我谢谢算了啊，同学
。妈妈，我想先吃红烧肉。等一下，快出去啊！我们热着呢，去陪奶奶去啊！爸。小杨，你干什么呢？惹奶奶不高兴啊？我想东宝爸爸。小杨，来。我也想他，来，好孩子，来，奶奶亲亲，嗯。饭都吃完了，怎么还等排骨？节后什么时候能去看东宝了？把这个给他带上，他爱吃。这些日子为了他的事儿，你天天在家里打电话，我和你爸都知道了。本来以为啊，把他当个陌生人算了，这一出事才知道，东宝本来就是咱家的孩子。是谁呀、啊？是你姑父。爸爸，一起去玩。走。谁啊？吓我一跳！你怎么在这儿呢？和你走过理想的大河，从容的沸腾着。你看那盛放的花。来自期盼的种子，你看那丰硕果实，来自耕耘的浪漫。宽广的大河，来自八方汇聚的小溪，奔腾向前的大江，来自高山的不语。